ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ എന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലി ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ എത്ര വുമൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് വുമൻ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐഡിയ ഓഫ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ ബ്രിട്ടൻ ഓപ്ഷൻ ബി റഷ്യ ഓപ്ഷൻ സി യു എസ് എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജർമ്മനി സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ ഐഡിയ എവിടെ നിന്നാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ ഐഡിയ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കൾ ഫോർട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റീൻ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഹ്യൂമൻ ട്രാ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൽത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ ഏത് ഷെഡ്യൂളാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂളാണ് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമൻമെൻറ്റ് ആഡഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓപ്ഷൻ എ സെവൻറ്റി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് അമൻമെൻറ്റിലാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റിലാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ലോക് അദാലത്ത് ഹെൽഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആദ്യ ലോക അദാലത്ത് എന്നാണ് നടന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് ഫസ്റ്റ് ലോക അദാലത്ത് നടന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഡീൽസ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ ടു എയ്റ്റി ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി ദേവനാഗരി സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് അത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഹിന്ദി ദേവനാഗരി ലിപിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ എ എം എൻ റോയ് ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ സി ബി ആർ അംബേദ്കർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ എ ലോഡ് ക്യാനിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ലോഡ് ലോറൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ലോഡ് എൽഗിൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോഡ് മിൻഡോ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ലോഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഹാസ് ദ പവർ ടു ഡിക്ലെയർ നാഷണൽ എമർജൻസി നാഷണൽ എമർജൻസി ആർക്കാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അറ്റോർണി ജനറൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്
ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ പതിനൊന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി സിക്സ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി വരുന്നത് എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമൻമെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമൻമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒത്തിരി വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻറ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻറ്റി ഫോർ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അമൻമെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻ്റ് ആണ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി റിറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എത്ര റിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് എത്ര റിറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ളത് കറക്റ്റ് ആൻസർ അഞ്ച് റിറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം ഏജ് ഫോർ ബിക്കമിങ് ഗവർണർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു ഗവർണർ ആകാൻ മിനിമം ഏജ് എത്ര വേണം ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി കറക്റ്റ് ആൻസർ മുപ്പത്തഞ്ച് വയ മിനിമം ഏജ് വേണം ഇന്ത്യയിൽ ഗവർണർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വുമൺ സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോകസഭ ഓപ്ഷൻ എ മീരാകുമാർ ഓപ്ഷൻ ബി റോസമ്മ പുന്നൂസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫാത്തിമ ബിവി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് ലോക്സഭയിലെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ സ്പീക്കർ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മീര കുമാറാണ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ ബി കെ എം മുൻഷി ഓപ്ഷൻ സി ബി ആർ അംബേദ്കർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബി എൻ റാവു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ പാർട്ട് ടു ഓപ്ഷൻ ബി പാർട്ട് ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി പാർട്ട് ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാർട്ട് ഫൈവ് ഏത് പാർട്ടിലാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ പാർട്സും പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ഫോർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓപ്ഷൻ ബി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് പാർട്ട് ഫോറിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആണ് പാർട്ട് ഫോറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർട്സും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമൻമെൻറ്റ്സും ആർട്ടിക്കിൾസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണെങ്കിലും മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക